Hoje estamos de volta com mais uma sequência dos estudos sobre Espiritismo e Historiografia. Hoje nós vamos refletir sobre a conversão de Paulo. O que, que a historiografia traz de informação e o que, que isso tem de impacto no conhecimento espírita. Então, em primeiro lugar, é, como já falamos na, no episódio anterior sobre a questão das cartas autênticas e das cartas de atribuição falsa ou deuteropaulinas, lembrando que as autênticas são Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Filemão. Essas são as verdadeiras, né? e as outras são de falsa atribuição. O importante aqui é porque é, existe uma contradição entre atos e as cartas autênticas de Paulo, isso é, que a historiografia que os pesquisadores já conseguem ver a autoria do próprio Paulo, enquanto as outras não. E, principalmente porque Atos foi escrito lá por, por volta do ano 90, 80, né, da Era Comum. Enquanto que Gálatas foi escrito no ano 55. Então tem um espaço grande aí. Por isso a gente vê algumas discrepâncias. É, então, a conversão de Paulo ela é bem conhecida né, no, meio, no meio espírita. Que fala que, segundo... Atos, Paulo ia caminhando, em dia, ia em direção a Damasco para perseguir os cristãos e apareceu uma luz e Paulo é, então cai e aquela luz o cega e ele fica cego por um tempo depois ele é curado. Mas vamos aqui ver aqui o texto, né? Atos 9. Vamos lá. E caminhando aconteceu que chegando perto de Damasco subitamente o cercou um resplendor de luz do céu e caindo por terra uma voz lhe dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E lhe disse, quem é Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí vem, a, segue a sequência e muito interessante porque essas três passagens, tanto em Atos 9 quanto em Atos 22 e Atos 26, cada passagem dessa conta uma história um pouco diferente, porque elas têm contradições entre elas, que eu não vou abordar aqui, porque senão a gente ia perder muito tempo. Mas é, o mais importante é ver o que, que o próprio Paulo fala né, a respeito dessa, dessa conversão. É interessante que as cartas autênticas de Paulo nunca falam desse episódio, que seria um episódio extremamente marcante, mas nunca fala. E olha só o que diz Paulo. Porque já ouviste qual foi antigamente minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha ação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo estredamente zeloso com as tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar a seu filho a mim, ou revelar o seu filho em mim, para que o pregaste entre os gentios, Aí vem a questão fundamental que discorda totalmente de Atos. Não consultei nem a carne nem o sangue. Não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados três anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele quinze dias e não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Interessante, Paulo está falando, essa é a minha opinião, essa é o que aconteceu comigo. Depois fui para partes da Síria e da Cilícia, 
e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Gálatas 1, versículo 13 a 23. Então, bem contrário da cronologia de Atos, né? Segundo Atos, Paulo foi a Jerusalém cinco vezes, mas o próprio Paulo diz que foi só duas vezes. E isso já é uma contradição. O Paulo diz né, que foi... É, aqui o, o Atos diz que Paulo foi para Jerusalém, Damasco, Jerusalém, Cesareia, Tarso, Antioquia, Jerusalém, Antioquia, depois outra viagem, Antioquia, Jerusalém. E o Paulo não. O Paulo diz... Após a, a, a sua conversão, ele foi para a Arábia. Foi para a Arábia. Então, é bem diferente. Né? E ele diz que não consultou ninguém. O Atos diz que o Paulo estava constantemente com todos os discípulos. E o Paulo faz questão de dizer, eu não minto. Eu só fui para lá três anos depois... Fiquei 15 dias e depois só fui reencontrá-los 15 anos depois. É muita coisa, né? Muito, muito diferente. Hoje os historiadores já conseguem identificar que o, o livro de Atos foi escrito bem depois. Já existiam muitas discussões teológicas e o Paulo, é, o Paulo já estava morto. E o que acontece? Essas discussões, essas rememorizações, elas deturparam o próprio pensamento do Paulo. É... E a conclusão acadêmica que se chega é que essa conversão que é, é trazida em atos, ela é mais uma construção é, de, vamos dizer assim, teológica, mas mais uma construção mais fantasiosa do que o fato que ocorreu. Né? O Paulo, ele relava de uma forma tão simples. Né? Então, essa parte maravilhosa, ela é, é claro que ela chama bastante atenção e é onde as pessoas focam. Mas, se temos uma carta autêntica de Paulo dizendo que não aconteceu nada dessa forma, nós vamos ficar com o próprio Paulo. Né? E aí entram outras questões. E agora vamos ver o que, que isso tem de impacto em relação ao Espiritismo. Primeiramente, vamos entender essa ação dos Espíritos, né? a interferência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. É possível que Jesus apareça para alguém que está indo matar outra pessoa e então ele cega essa pessoa e depois essa pessoa vai ficar curada? Será que isso é possível segundo a ciência espírita, segundo a moral ensinada pelos espíritos? Vamos entender muito bem isso. Então, primeira coisa, né? É, os, os bons espíritos podem cegar alguém? Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 496. O espírito, o anjo da guarda, que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer o bem, pode lhe fazer o mal? Resposta, os bons espíritos nunca fazem o mal, deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Então, se de uma ação dos espíritos resulta um efeito mal, é porque provém de um mau espírito, nunca de um bom espírito. Costumais, então, lançar a conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por culpa vossa. Então, os Espíritos eles não interferem nas nossas ações. Eles nos abrem os caminhos com bons conselhos. Nada mais do que isso. Então, essa ideia de uma intervenção é, fatalista de Jesus... Interferindo, interferindo diretamente no livre-arbítrio de Paulo. Porque, segundo a ideia de Paulo, ele ia, né, segundo a narrativa de Atos, ele saía para ir lá perseguir os, os cristãos. Ora, 
um espírito então entraria na frente dele, irradiaria sua, sua energia, cegando ele, ao ponto dele cair do cavalo com outros também, né? Aí aquela questão dos problemas da narrativa, tem a narrativa que cai todo mundo, tem, tem uma que só cai Paulo, tem dia que é, hora, é por volta de meio-dia, é meio-dia, uns ouvem, outro não ouve, tem luz, não tem luz. Então, essas contradições. Mas do ponto de vista da doutrina espírita, tem um problema. Qual é o problema? Uma intervenção direta de um espírito para tolir o livre-arbítrio do outro, que é o caso do Paulo aqui. Né? Então, vamos seguir. Pergunta 497 do Livro dos Espíritos. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido a mercê de outro que lhe queira fazer o mal? Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força ao teu protetor. Porque pode acontecer que um bom espírito encontre a Lures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-lhe, então em auxiliar, guardando que seu protegido se lhe volte, olha lá, a condição da assistência dos bons espíritos é que o protegido se volte a buscar a lei de Deus, e assim os bons espíritos vão se auxiliar, vão auxiliá-lo. 498, será por não poder lutar contra os espíritos maléficos que o protetor deixa o seu protegido se transvie? A resposta, não é porque não quer, não é porque não pode, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai seu protegido mais instruído e perfeito. Ora, se um espírito interfere diretamente no livre-arbítrio daquele que está fazendo uma ação, é, ele não, se ele não fizer ação, não é por mérito dele. E os bons espíritos não podem interferir na lei de justiça, de amor e de caridade. A encarnação ela é feita para o progresso e só se progride superando as suas limitações. Se um espírito aparece e diz o que ele tem que fazer, naturalmente toliu o livre-arbítrio dele e já não há mais mérito, porque ele foi uma interferência direta externa. Não é somente a vontade dele que conta agora, né? Então, dado por meio dos bons espíritos, pensamentos que lhe inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza e o descuido do orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhes opor resistência. Então, se ele vai cometer um crime... Os bons espíritos podem inspirá-lo a refletir, mas a ação é dele. Pergunta 501. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que quando nos protegem não os fazem de modo ostensivo? Olha que pergunta fantástica, né? Ora, peraí. Por que, que é oculta? Por que, que ele nos, não aparece direto ali para nos, nos impedir de praticar um, um ato mal, como no caso da estrada de Damasco? Veja o que os espíritos respondem. Se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmo e vosso espírito não progrediria. Para que esta possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa autonomia moral em, em tempo integral. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. Olha a questão, né? Se o espírito fica ali o tempo todo interferindo seria como uma criança que a gente fica ali, né, não deixando ela obrar sozinha. E quem não obra sozinho não tem mérito da ação. Por isso que os espíritos não há, interferem diretamente na natureza em relação ao livre-arbítrio do homem. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto se tivesse, 
Se não tivesse responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Muito claro, muito direto. Não vendo quem o ampara, o homem se confia nas suas próprias forças sobre ele. Entretanto, vela seu guia e, de tempos em tempos, librada advertindo do perigo. Ele adverte do perigo, mas não de forma ostensiva. Por quê? Porque se não há livre vontade, não há progresso. Se não tem progresso, vã é a nossa encarnação. 502A É responsável pelo mau resultado de seus esforços? Isso é, os espíritos bons vão lá e vão inspirar aquele para que ele possa fazer o bem. Mas se ele não fizer, e se ele quiser lá, e se o Paulo quisesse seguir e continuar fazendo o mal? A resposta é, os espíritos seriam responsáveis por isso? Né? Quer dizer, porque é aquela questão do... É, pô, se o espírito não explicar, não, não se intervir ali na hora de Paulo, Paulo ia fazer um erro. Não é culpa do Espírito, então? Olha a resposta. Não, pois que fez o que dependia de si. E o que dependia do Espírito? Os bons Espíritos só podem inspirar bons pensamentos. Ele não pode intervir. Viu como fica claro? Né? Observando tanto que essa passagem não é histórica, quanto do ponto de vista da moral e da ciência espírita, ela é contrária à moral e às leis naturais. Fica bem mais claro de entender assim. Agora, também, continuando aqui, na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida do livro dos espíritos. Exercem o espírito alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente. Como? A resposta. Pois que vos aconselham. Ó, vos aconselham. Olha como é que eles interferem nos aconselhando. Exerce essa fluência por outra forma que não pelos pensamentos que vos sugerem, isto é, uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca fora das leis da natureza. Né? Então, gente... Eu sei que é difícil é, abandonar o maravilhoso, porque essa história do, né, do, da, da conversão de Paulo, dele vir a cavalo, não tem cavalo nenhum na história. Isso aí já, o, o Lutero, já no século XVI, já, já comprovou que não tem, Lutero, não tem a, a, cavalo nenhum. Ele caminhava, depois ele foi levado pelas mãos, segundo o próprio Atos, né? mesmo não sendo histórico, o próprio Atos diz, não fala de cavalo nenhum, isso é uma, uma interpretação muito posterior. Né? Então, olha só que o Espírito fala aqui do consentimento à prece. É uma verdade incontestável que Deus não intervém e não suspende para ninguém o curso das leis que o regem, o universo. Não intervém nem suspende para ninguém. Porque alguns vão argumentar, não, mas era uma missão, Paulo era uma missão em relação à humanidade, então fazia necessidade de, de uma intervenção. Olha o que o Espírito está dizendo aqui, para ninguém, ninguém. Se isto, a ordem da natureza, seria incessantemente transtornada pelo capricho de qualquer um. Então, ó, para ninguém, né? Porque senão, se Deus ficasse interferindo em tudo, por que, que interferiu no Paulo ou não interferiu no, 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 no Josézinho? Né? Por que, que interferiu no, no Paulo ou não interferiu no Hitler? Também era uma influência para a humanidade inteira. Então, mas a lei de Deus é igual para todos. Graças a Deus. Graças a te dou, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, que o que faz com que o sol se levante sobre bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. A lei é a mesma para todos. Olha, continua aqui o texto do consentimento à prece. Isto deve ser assim pelo duplo motivo que os meios de ação não se afastem das leis gerais. E, em segundo lugar, que... Se a assistência dos Espíritos for muito evidente, o homem se figuraria muito neles 
e se habituaria a não contar consigo mesmo. Esta assistência deve ser compreendida porque ele, pelo pensamento, pelo senso moral e não pelos sentidos materiais. Olha os sentidos materiais aí. A luz maior do que o sol, que cegou o pau, etc. Né? Sua crença deve ser o resultado da sua fé e da sua confiança na bondade de Deus. Infelizmente, porque ele não viu o dedo de Deus fazer por ele um milagre, esquece muito frequentemente aquele a quem deve a sua salvação, por ir, para nisso glorificar o acaso. É uma ingratidão que cedo ou tarde recebe a sua inspiração. Então, o Espírito Protetor, o texto do consentimento à prece, isso é, vem refletindo sobre se tudo que eu posso, tudo que eu peço a Deus na prece, eu vou, vou conceder, né? tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele atenderá, atenderá o que é importante para a alma, mas nunca tolindo o livre-arbítrio, isso é claro segundo as leis naturais, as leis morais. Livro dos Espíritos, pergunta 851, sobre as fatalidades, agora também entrando no mesmo assunto, Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme o sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, neste caso, que venha a ser o livre-arbítrio? Olha a pergunta. A fatalidade existe unicamente pelas escolhas que o Espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é consequência mesma da posição a quem venha achar-se colocado. Falo das provas físicas. Pelo que toca as provas morais e as tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, hoje, do ponto de vista moral, o Espírito, ele é senhor das suas ações. Se ele quer praticar o mal, os bons Espíritos, no máximo, podem fazer e inspirá-lo para que ele possa, de certa forma, refletir sobre as consequências do seu ato. Nada mais do que isso. Eles não podem é, entrar e fazer, e fazer com que o Espírito mude, porque é uma ação dele. Né? É diferente. É... Um exemplo clássico de intervenção é, dos Espíritos é aquela passagem lá do Espírito de Verdade com o Allan Kardec, que ele estava escrevendo, né? e aí o Espírito diz para ele, é, reflete sobre o que você está escrevendo. E aí o Kardec, ele, o Kardec pergunta, mas é o que? Ele diz, não, você é que tem que ver. Então, ele não, o, o adepto do maravilhoso acharia que o espírito ia, alguma coisa, ia cair uma tinta na frase, ele abriu o acaso, ia ver uma frase, não. Leia e reflita, isso é, o mérito de achar o erro dos, dos seus escritos são seu, e não é, que o espírito vai chegar ali e vai te dizer, olha, você está errado, né? não, você tem que refletir, você tem que refletir. Não é mostrar qual é o erro. Né? Então, ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir ao seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Presta atenção. Um espírito pode vir ao seu auxílio para influir sobre ele, mas não de maneira a dominar a vontade. Então... O espírito vai apresentar uma é, vai irradiar numa forma que os cavalos caem, que não tinha cavalo, uma luz maior que o meio-dia, né, ao ponto de cegar o próprio Paulo. Né, olha, uma ação má aí, né, cegou o outro. Poderia ser uma cegueira psicológica, poderia ser. Né, mas é muito maravilhoso, é uma história muito maravilhosa e o Aquela questão que o Kardec fala, fé inabalável é aquela que pode ser confrontada com a razão em todas as épocas da, da humanidade. Se não apareceu luz no, na época de Paulo, tinha que aparecer hoje também. Né? Não existe privilégio. 
Então, um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de conservar-se livre de qualquer peia. Então, ó, diferente quando é um mau espírito, que ele exagera. Olha, quem exagera são os maus espíritos e não os bons. Os bons apenas expiram. É, e mesmo assim os maus não podem ao ponto de tolir também o livre-arbítrio. Então, é, é um consenso entre muitos historiadores que essa conversão de Paulo aconteceu de forma natural. Essa expressão de tirar as escamas né, do, 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 do discípulo lá que curou a e tirou a cegueira de Paulo, mas no sentido do debate, com o passar do tempo, o Paulo foi entendendo, foi aclarando até ele enxergar o que é o cristianismo, e aí ele era cego e passou a enxergar, muito mais simples do que né, luz do sol, cavalo, não sei o que, cair no chão. Né? Olha o que o Kardec diz aqui, assim... De acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal. Como poderá cerrá-los à voz material daquele que lhe fala ostensivamente? Pode o pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária, reclamando para si tal fim. A assistência dos bons espíritos. Agora, um outro artigo aqui também da Revista Espírita de 1863, O Dedo de Deus. Quando a gente enxerga o dedo de Deus, presta atenção. Mas direis, o dedo de Deus é, pois, a fatalidade. Ah, guardai-vos de confundir estas palavras ímpias com as leis que a providência vos impôs. Olha só, hein? Palavras ímpias, essa ideia de Deus intervindo diretamente para tolir o livre-arbítrio dos seres. A providência que vos quis deixar vosso livre-arbítrio para deixar ao mesmo tempo o mérito dos vossos atos. Olha lá, livre-arbítrio, mérito, livre-arbítrio, mérito, sempre. Se você corta isso, não há mérito e não há livre-arbítrio constantemente. Consequentemente, volta à fatalidade no sentido mágico. Né? Para vos deixar ao mesmo tempo o mérito dos vossos atos, mas que lhe tempera o rigor por essa voz tão frequentemente desconhecida que vos adverte do perigo ao qual vos expondes. O fatalismo... É a negação do dever, porque nossa sorte sendo fixada de antemão, não vos convém mudá-la. Olha que coisa linda. Né? Outra pergunta aqui. Tomemos um outro caso no qual a destruição da matéria não seja a causa de um acidente. Um homem mal intencionado atira sobre mim. A bala me roça. Não me atinge. Um espírito benevolente, benevolente pode tê-la desviado? Então ele atirou. Um espírito benevolente pode desviar a bala? A resposta, não. O bom espírito, no máximo, pode inspirá-lo para que ele reflita antes de puxar o gatilho. Depois que ele puxou o gatilho, é a vontade dele. Então agora vem as consequências da vontade dele. Então isso é muito claro para o Espiritismo. Olha lá de novo. Os Espíritos podem nos advertir diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Presta atenção no fato que parece confirmá-lo, hein? Olha lá. Uma mulher saía de sua casa em seguida pelo boulevard. Uma voz íntima lhe diz, vá-te, retorne para tua casa. Ela existe, ele hesita. A mesma voz se faz ouvir várias vezes, então ela volta sob seus passos, mas reconsiderando-se, ela diz, que vou fazer em minha casa? Dela sair é sem dúvida um efeito da minha imaginação. 
Então ela continua o seu caminho. Alguns passos dali, uma viga que se soltou de uma casa atinge-a. A cabeça e a derruba inconsciente. O que era essa voz? Não foi um pressentimento de que ia acontecer a essa mulher? Resposta do instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem tais caracteres. São sempre vagos. Então, a ideia ela vem na mente, mas cabe ao espírito de forma consciente refletir e tomar juízo dos seus atos. Por isso que não existe suicídio inconsciente. O suicídio tem que ser um ato consciente e voluntário do espírito de tirar a vida. Sem isso não há moral. Então a moral espírita ela é muito específica. Infelizmente, muitos comentadores não conhecem a moral espírita. Então ele mistura muitas coisas. Mas a moral espírita ela é clara, ela é cristalina a respeito dos atos da vida. Quem entende, pois, voz do instinto, então? Kardec pergunta. Entendo que o espírito, antes de se encarnar, tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando esta tem um caráter saliente, delas conserve uma espécie de impressão no foro íntimo. E essa impressão, despertando, quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Então, gente... Esta passagem do Paulo, da conversão de Paulo, muito calcada no maravilhoso, a historiografia aponta que ela foi uma criação teológica, não foi um fato real. E fazendo uma análise do ponto de vista da moral espírita, ela também fica claro que foi uma, uma, uma história inventada, não faz parte da questão moral. Então, aquela, aquele norte que nós temos aqui em relação à fala do Erasto, os historiadores vêm para destruir os, os preconceitos, preparar um mundo mais racional, preparando o um mundo mais racional, abre campo para o Espiritismo. Muito obrigado.